ഒരു കാലത്ത് സ്വന്തം പഠനത്തിന് ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ പണമില്ലാതിരുന്ന യുവാവ് ഇന്ന് നിരവധി ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളുടെ സംരംഭകനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കർണാടകയിലെ ഉഡുപ്പി ജില്ലയിൽ ഒരു ശരാശരി കർഷക കുടുംബത്തിലായിരുന്നു അനിലിന്റെ ജനനം കാടിന് നടുവിൽ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീഴാറായ വീട്ടിൽ മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിലായിരുന്നു അനിൽ പഠിച്ചത് സ്വന്തമായുള്ള തുണ്ടുഭൂമിയിൽ കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ തുച്ഛമായ വരുമാനം കൊണ്ടാണ് കുടുംബം കഴിഞ്ഞത് ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കിടയിലും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കോടെ പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠനം അനിൽ പൂർത്തിയാക്കി എം എസ് രാമയ്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ സീറ്റ് ലഭിച്ചെങ്കിലും ഫീസായ പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നൽകാനായില്ല പിതാവിന്റെ കാർഷിക ലോൺ അടച്ചു തീർക്കാനുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പുതുതായി ലോണിനപേക്ഷിക്കാനും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ബാംഗ്ലൂരുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് വെറും എഴുപത് രൂപയാണ് ബാംഗ്ലൂരുവിലുള്ള അമ്മാവൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ട ഫീസ് അടച്ചു സഹായിച്ചു ദൈനംദിന ചെലവുകൾക്കായി അവിടെ ഒരു മധുരപലഹാര കടയിൽ ചെറിയ ജോലിയും തരപ്പെടുത്തി ഒരു ഭാഗത്ത് കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരണമെന്ന ആഗ്രഹവും മറുഭാഗത്ത് ജാതിയുടെ പേരിലുള്ള അടിച്ചമർത്തലും ആരോഗ്യ സേവനമോ വിദ്യാഭ്യാസമോ പോലും ലഭിക്കുന്നതിൽ അനീതിയും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രതീക്ഷ മറുഭാഗത്ത് ചുറ്റുമുള്ളതിനോടെല്ലാം രോഷം സമൂഹത്തോട് തന്നെ പടപൊരുതാൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തീരുമാനിച്ചു പോയേക്കാവുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ അനിൽ ഷെട്ടി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ സാഹചര്യങ്ങളോട് പോരാടാൻ ഉറച്ച് ആദ്യം ഒരു സംരംഭകനായി ഒപ്പം എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്ന സമൂഹത്തിനായുള്ള തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടങ്ങി എന്നാൽ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഒരു സംരംഭകനായി തീരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കോളേജ് പഠനം വിട്ടു ഓഹരി വിപണിയിൽ ഒരു ട്രേഡറായി തുടങ്ങുമ്പോൾ അനിൽ ഷെട്ടിയുടെ പ്രായം ഇരുപത് വയസ്സായിരുന്നു മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം മുംബൈയിലേക്ക് യാത്ര പോയി അവിടെ ഫ്ലൈ വിത്ത് വി എ പി എന്ന പേരിൽ സെലിബ്രിറ്റികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനിയുടെ സഹസ്ഥാപകനായി പിന്നീടുള്ള വളർച്ച അവിശ്വസനീയമായിരുന്നു ഇന്ന് സ്വതന്ത്ര നിക്ഷേപക ബാങ്ക് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇറക്കിയ എഴുത്തുകാരൻ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ എന്നിങ്ങനെ അനിൽ ഷെട്ടിയുടെ വിലാസങ്ങൾ പലതാണ് പീസ് ഓട്ടോ നോട്ട് ടു ഫ്ലെക്സ് പോളിറ്റിക്സ് പോത്തോൾ യാത്ര എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സാമൂഹിക സംരംഭങ്ങളുടെ അമരക്കാരനായ അനിൽ ഷെട്ടി ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളെ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിനുള്ള സേവ് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾസ് എന്ന മുന്നേറ്റത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുകയാണ് കർണാടകയിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തെ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളുടെ അതേ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് അനിൽ ഷെട്ടിയുടെ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം സിനിമാ വ്യവസായവുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധം ഉപയോഗിച്ച് നിരവധി നടീനടന്മാരെയും സെലിബ്രിറ്റികളെയും ഈ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ അനിലിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ മുതൽ പതിനഞ്ച് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകൾ സെലിബ്രിറ്റികൾ ദത്തെടുത്ത് നവീകരിച്ചു താൻ പഠിച്ച ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് റൂം എട്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കെടുത്ത് ചെലവാക്കി അനിൽ പുനർനിർമ്മിച്ചു എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും തുല്യാവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അനിൽ പറയുന്നു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകൾ സന്ദർശിച്ച് അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ക്യാമ്പയിന്റെ ആദ്യപടി പല സ്കൂളുകളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ പലതായിരിക്കാം ചിലയിടത്ത് ആവശ്യത്തിന് കുട്ടികളെ ലഭിക്കാത്തതും പ്രശ്നമാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം പരിഹാരം കാണുകയാണ് അനിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മ അധ്യാപകരുടെ പരിശീലനത്തിനായി ഐ ഐ ടി ഐ ഐ എം മാതൃകയിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ രൂപീകരിക്കണമെന്നും അനിലും സംഘവും ആവശ്യപ്പെടുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ അൻപതിനായിരം ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളിലെ അൻപത് ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള പത്ത് ലക്ഷം വോളണ്ടിയർമാരടങ്ങുന്ന വലിയ സംഘടനയായി സേഫ് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾസ് മാറ്റുകയാണ് അനിലിന്റെ ലക്ഷ്യം അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി ജമീമ ജേക്കബ് Trusted tradition of 155 years, Chimanur International Jewelers.